Und damit herzlich willkommen zu Texas Chainsaw Massacre Familienmitglied Tutorial aka Killer. Um das nachfolgende Gameplay besser zu verstehen, wechseln wir hier zuerst in den Anpassungsmodus der Familie, um noch ein paar kleine Dinge zu erklären. Wie ihr seht, habe ich Leatherface schon auf Level 10 hochgespielt und kann es an diesem Beispiel am besten erklären. Wie ihr seht, wurde der Fertigkeitsbaum schon weit ausgebaut. Durch mehr Perks und mehr Eigenschaften konnte ich den Leatherface zu einem absoluten Killer machen. In den Ausrüstungssätzen sieht es gleich aus wie beim Survivor. Es gibt wieder eine Hauptfähigkeit, die angepasst werden kann. Diese Hauptfähigkeit levelt ihr einfach durch das Spielen des Familienmitglieds. Hier könnt ihr dann pro Level eines der drei Perks aussuchen, die euren Nahkampf verbessert. Dann auch wie bei den Opfern zuvor habt ihr drei Hauptperks die euren Charakter beeinflussen und ihm Vorteile verschaffen. Auch diese können wieder einzeln gelevelt werden, also alles wie im Survivor Video. Als kleines Extra gibt es aber beim Familienmitglied noch einen Slot für die Großvaterfähigkeit. Hier können verschiedene Fähigkeiten ausgewählt werden. Jedes Familienmitglied kann so eine Fähigkeit auswählen. Diese Fähigkeit wird aber erst im Laufe des Spiels durch den Großvater aktiviert. Wie dies passiert, sehen wir aber gleich. Auch könnt ihr hier noch Hinrichtungsanimationen abändern oder euch im Store welche kaufen und auch die Eigenschaftspunkte wieder vergeben, um euren perfekten Charakter zu erstellen. Auch nach mehreren Spielen kann hier im Aussehen-Tab wieder in den Cosmetics was verändert werden, wie zum Beispiel nach 10 Spielen den Skin Schöne Dame oder nach 20 dann sogar die Alte Dame. Auch für die Waffen gibt es aktuell ein kostenloses DLC, welches einfach über euren Store heruntergeladen werden kann. Jetzt aber noch schnell in die Lobby. Auch hier bekommt man in der Lobby wieder einen Überblick der Perks seiner Mitspieler und auch die Perks für den späteren Großvater, die nicht doppelt vorkommen können. Auch sieht man, welche Charaktere die Opfer gewählt haben, was natürlich auch eine Auswirkung auf unsere benutzten Perks hat. Aber jetzt rein ins Spiel und auch hier das kürzeste Tutorial der Welt. Als Leatherface starten wir immer im Untergrund, dort sind wir nämlich in unserem Keller, wo wir noch eines der letzten Opfer hinrichten. Die anderen Killer können aber möglicherweise auch schon oben im Haus oder einfach so in der Landschaft spawnen. Auch hier stoppen wir schnell, um das Hut kurz und knapp zu erklären. Die sogenannte Familiensicht, die mit mittlerer Maustaste aktiviert werden kann, lässt dich andere Familienmitglieder und wichtige Gegenstände durch die Map sehen. Auch erkennst du damit Türen, welche ins Erdgeschoss führen. Links daneben gibt es dann die Hauptfähigkeit eines jeden Charakters. Mit Rechtsklick kann diese aktiviert werden. Daneben gibt es dann wie auch beim Survivor klassisch die drei Perks. Darüber gibt es dieses Mal nur eine Ausdaueranzeige. Leben gibt es für einen Killer ja nicht. Einen Bereich weiter oben gibt es dann noch ein Blutgefäß. Dieses kann durch Schlagen der Opfer oder anderen Gefäßen in der Map gefüllt werden. Das gefüllte Blutgefäß kann dann zum Großvater gebracht werden. Dieser setzt dann für euch ein Echo frei, wobei ihr bewegende Survivor durch die Map erkennt. Neben dem Großvater gibt es dann noch diese speziellen Perks, die ihr mit seiner gewissen Stufe freischaltet und so auch das ganze Match etwas dynamischer gestaltet. Zurück zum Spiel. Bevor ihr mit Leatherface überhaupt etwas machen könnt, müsst ihr seine Motorsäge starten. Diese wird mit einem kleinen Minispiel aktiviert. Somit könnt ihr dann Hindernisse, mit denen Survivor von euch flüchten können, einfach zerstören oder sabotieren. Im Anschluss finden wir auch schon eine Möglichkeit, Blut für den Großvater zu sammeln, nämlich durch solche Gefäße. Auch diese könnt ihr in der Familienansicht sehen, die ihr mit mittlerer Maustaste aktiviert. Bei Geschwindigkeit eines Rennautos finden wir daraufhin auch schon den ersten Überlebenden, der wir im Nahkampf auch sofort Schaden zufügen und dabei wieder wichtiges Blut für den Großvater abnehmen. Kurze Zeit später begegnet uns schon ein anderes Opfer und mit dem entstehenden Lärm wecken sie damit auch den Großvater, der uns jetzt aus seinem Schaukelstuhl helfen wird. Anschließend sabotieren wir auch gleich das nächste Loch, damit uns dieses Opfer nicht wieder so entkommen kann. Im Hintergrund sehen wir gerade den Effekt. Wenn der Großvater schreit, werden sich bewegende Spieler aufgedeckt. Stehen diese still, verschwinden sie jedoch. Nach kurzer Zeit finden wir einen Überlebenden, der lieber das Opfer-Tutorial angeschaut hätte, denn... Er kann nicht entkommen und wir richten ihn dann leider auch an Ort und Stelle hin und so ist das Spiel für ihn vorbei. Im Anschluss verwenden wir die Familiensicht, um wieder ein bisschen Orientierung zurückzugewinnen 
und zu sehen, ob sich schon irgendwelche Türen an die Oberfläche geöffnet haben. Kurz darauf finden wir auch schon eine offene Tür, die aus dem Keller führt. Diese Tür solltet ihr nie selber öffnen, da ihr sonst die Tür aufsperrt, damit den Überlebenden einfach die Tür öffnet, ohne dass diese einen Dietrich verwenden müssen. Da unser Blutgefäß voll ist, machen wir uns auf den Weg zu unserem Großvater. Dort begegnen wir schon einem anderen Familienmitglied, das ihn füttert. Durch diese Fütterung erreicht er Level 1 und schaltet uns so den ersten speziellen Perk frei. Dadurch wird auch die Abklingzeit seines Echos reduziert und er wird uns öfter helfen. Nach kurzem Warten können auch wir unser Blutgefäß unserem Großvater zur Verfügung stellen und so bringen wir ihn fast auf Level 2. Desto höher die Stufe des Großvaters, umso öfter wird er sein Echo freisetzen. Ein paar Verfolgungsjagden, zerschnittenen Paletten, Türen und Durchgängen schaffen wir es, unseren Großvater auf die Maximalstufe zu bekommen. Diese fünfte Stufe ermöglicht es dem Großvater, Opfer auch zu orten, wenn sie sich nicht bewegen. Und das, das wird dann ganz brenzlig. Vor lauter Übermotivation schaffen wir es aber, dass unsere Kettensäge überhitzt. Dies betäubt uns und wir müssen die Kettensäge nochmal starten, um überhaupt wieder am Spiel teilzunehmen. Währenddessen wird der Überlebende im Hintergrund von unserem anderen Familienmitglied hingerichtet. Wir können daraufhin unsere Kettensäge starten und weiter Jagd auf das letzte Opfer machen. Während wir ganz unschuldig unseren Tischlerarbeiten nachgehen, will uns das Opfer wohl überraschen und stellt sich lautlos neben uns. Das hat aber schwere Konsequenzen. Verabschiedet sich auch das letzte der vier Opfer ins Jenseits. Und die Jagd ist beendet.